بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے جو باتیں ابھی تک آپ سے کی گئی ہیں جو کامن ایرس کی باتیں کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو اپنی لینگویج کو امپروو کرنے کی باتیں کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ذہن میں ہوں گی آپ کے ان کے اوپر سٹریس کرنا اور ان کو جو بار بار ڈسکس کرنا اوبیسلی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بالکل بیٹھ جانی چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں رائٹر تو دس از یور ریسپانسبلٹی بیسیکلی کہ وین ایور یو آر اسٹارٹنگ ٹو رائٹ یو آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ یو آر کنٹینیوسلی امپروونگ یور سیلف اور اگر آپ امپروو نہیں کرتے ہیں اوبیسلی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں کیونکہ آپ کے جو بیسک گرامیٹیکل ایرز رہ جاتے ہیں وہ کبھی دور نہیں ہوتے جب تک کہ آپ ان کے اوپر کانشیسلی ایفرٹ نہیں کرتے ہیں اے فیو ڈیز بیک آئی واز سٹنگ ود اے چیپ ہو از ایکچولی مینیجر ود اے لوکل کمپنی اینڈ ہی ہیز دی انٹرنیشنل ایکسپوجر ایز ویل وائل ہی واز رائٹنگ سم تھنگ آئی واز شاک ٹو سی سرٹن مسٹیکس which were told to us at the college level even. Our teachers used to tell that these are the mistakes which are going to distort your image. Those were the blunders which we intentionally concentrated on in order to do what, in order to resolve those. Today, probably, not much concentration is given to the language which is obviously a bad thing. And I believe, as I have already said to you as well, that in many cases, your 70 to 80% success depends upon the capability of communicating to other people in better language. Consequently, you have to do what? You have to concentrate on certain aspects of your language wherever you believe that this is going to be actually a weak area. When you are concentrating that this is your weak area and you need to improve it, then you surely improve that. And if you believe that this is going to be a bit weak area, even in the long run, you use various methods. What you need to do today is that you are a better writer. And when you are considered to be a writer which has good language, a writer who can make things happen as far as the language is concerned, his value is definitely huge. And I have seen that people working deliberately and for hours together so that they could communicate better. Yeh sari baatein aap se ho chuki. Technicalities jo hain, wo baad mein aati hain, pehle aapki proficiencies jo basics hain, un mein aati hain. Today, we are going to talk about the technical part of article writing, how an article must be written, how an article should be proceeded with, how it should be concluded, what should be brought in in order to make it interesting. If it is a personalized version, how to control it. Here, you need to understand that your concentration towards the perfection of language along with the written material is your tool towards success. What we see that we need to make deliberate efforts. When I say deliberate efforts, it means you have to think before writing that what you are going to write. You must know that these are the language flaws. You must know that these are the problematic areas. And you need to do what you need to actually do away with those problematic areas. Frankly and squarely telling you that you must improve continuously. There are four elements before writing the article and those should be considered by you. Getting the reader's attention and make them want to read the article. Look, if a shopkeeper has something to sell and you might have seen as well and you must have gone through the experience of the advertisement. Those people are doing what? Those people are spending stupendous amounts of money on advertisements. And the advertisement is actually going to pay in the later half. With this, 
A writer does not have this prerogative. A writer does not have this tool with him to advertise himself. Obviously not. Though books are advertised, there is some coverage given to the books in the media as well. And if that book is either a controversial or, or, or of huge importance, that book is also given some display at the outlets. Whereas an article writer does not have this facility. When he does not have this facility, he has to make his product read by his readers. And that is a possibility only when he is able to attract the attention of his readers. He is able to get the attention of his readers. It is not possible for him to do it without making his write-ups interesting. As I mentioned earlier as well, that in most of the cases, and the name of the writer comes up. And when the name of the writer comes up, the reader knows that whether it is a boring, dull, or drab article, or something interesting, informative, and entertaining one. And that is why that particular article writer, or column writer, or feature writer, is actually read by a lot of people. Under the present circumstances, we see there are a lot of youngsters are coming up. And those youngsters are really making their mark. It is because of the fact that they are trying to use various modes to get their readers attracted towards their articles. That is for sure helping them. The first element is to get your reader's attention and attract him to read the article till the end. Second is that what the article is about. Definitely, if you have written an article on a dull, trite, old topic, it is not going to help your cause. You must be doing what? You must be coming up with an interesting idea. And when you are coming up with an interesting idea and from an interesting angle, and from a different perspective, obviously, you are in a far better position to do what? To actually have your readership intact. You should be writing articles on those things which are interesting, which are given weightage by the readers. And that is where you actually come out as a successful one. So write those articles which are of interest to the readers. When we say that the interest to the readers, obviously there are two parameters. The first one is not writing about the traditional subjects. And if you are writing about the traditional subjects, you must be doing what? You must be coming up with those angles, with those specificities where you are actually making what? You are actually coming out as a person who understands that particular topic with a difference and he knows how to make it happen. That's your strength. You must be doing it. The third element, how specifically you have started the article. Look, if I start talking to you in a boring way or if somebody starts initiating something which is not liked by you or you don't consider that should be actually what? actually the idea, you communicate something, what will happen? You won't listen to him. And when you will not listen to him, or when you will not read him, obviously the objective of writing an article is definitely will be destroyed. So, as a writer, you must be doing what? You must be coming up with a strategy of beginning the article in such a way that you are actually attracting the reader's attention. When we do what? When we are coming up with interesting features right in the beginning, interesting elements right in the beginning, you need to do what? You need to actually come up with certain ideals. 
and those ideals must be practiced by you. And if you are good at those practices, you are good at beginnings, you can improve your middle, your conclusions as well. With that, definitely, you need to work on what? Work on your intros. Last element is obviously the subjective ingredient. No doubt, as you know and as I've mentioned to you as well, that the subjectivity is discouraged in journalism. And when it is discouraged in journalism, obviously it is because of the reason that it should be for all and everybody should be understanding it in its totality without considering that you are actually what? You are being made to write what is correct, not what you think is right. So, when we say that your subjectivity has to be curtailed, has to be minimized, it means that no doubt whatever you are writing, that is a subject the way you think it, but you are not directly saying that this is right, this is wrong. Obviously, between the lines, you do a lot of things. Implicitly, you say a lot of things. That is the purpose of your purpose. If you are doing this, then it means that this is the kind of thing. Whereas, if you are not doing that particular thing in a specific way, or you are directly writing it, then obviously you are considered to be a subjective writer. So these are the four elements which must be considered by you that which should be made certain that you are actually going to do what? You are actually going to consider these as important elements before writing. Next, there are four various parts of article writing. Those four various parts are actually the technical part of the writing which you have seen already, and we have talked about it as well. Those four various parts are almost the same when we talked about feature writing, but obviously it's different. In feature, you can be loose. L W -O S E means bringing in a lot of elements, a lot of angles, a lot of aspects, but in Article, obviously, you have less of liberty with the space and you are most of the time compact. You are concentrating on one or two angles. That's where your strength lies. And that is how you must consider that this is the important element of article writing. So the first one is what? The intro or the lead. कि अगर आपका तारुफ ठीक नहीं है, तो शायद आपका जो बाकी मांदा कहा हुआ है, वो भी गलत है. हम ये बात भी कर चुके, कि you have to make your intro, your leads as interesting as possible. And if you can't do that, then obviously there are certain issues which will never be tackled or which will go unheard by the readers. Interestingly, a lot of people make a lot of effort on producing better intros, on writing better intros. And when they are writing better intros, they are actually continuously working towards the betterment of the ideas, the betterment of the work. For instance, articles jumping point of view, where you jump to something is the lead is the intro and it has to be done in the first one or two paragraphs. You must be coming up with an interesting, a forceful, interesting and forceful, I repeat it, intros so that the person who is going to read, he finds it interesting to move on. Mostly, the intros of the articles are actually done what? Are actually finished in one paragraph. And sometimes these paragraphs are a bit lengthy. So in order to avoid the length or a long paragraph, you need to do what? You must be actually doing or trying to write it with a difference, bit of a difference, in two paragraphs. 
and this is how you must be making an effort that try to write it in one paragraph and if that is not a possibility you must be doing it what you must be actually writing it in two paragraphs agar aap nahi kar sakte ek paragraph mein to do paragraphs mein kar lijiye lekin isse zyada mat intro kijiye uski wajah ye hai ki agar zyada mein karenge then it will be a problem ke intro kahan pe khatam ho gaya tha ya main body kahan pe khatam ho gayi thi ya slant kahan pe tha these you have to consider and that is a must for a reader to differentiate though he might not be knowing ki ye main body hai ya ye dusra portion hai but he actually unconsciously differentiating between those so your intro should be of not more than two paragraphs at max it should be interesting and it should come up not like a big shock but it should come up with a big difference ab main shock ka word thoda sa kehte kehte bhi ruka hu kyunki jab shock ka word kaha jayega to aapke zehen mein kuch aisi cheez aa sakti hai jaise make it startling startling se murad ye hai ki aap kya karenge ki aap usko bahut zyada wo jo urdu mein kehte hain na tahlka khais bana dena kisi cheez ko ki jana it has blasted out waisi cheez कर दी जाए डोंट डू इट शौक से मुराद ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन इतनी मुख्तलिफ होना चाहिए आपके जो एंगल है उसको इतना मुख्तलिफ होना चाहिए कि दैट रीडर शुड फील दैट दिस इज समथिंग रियल इंटरेस्टिंग समथिंग रियली डिफरेंट दैट इज हाउ यू मेक इट ए डिफरेंट वन यू मेक इट ए बेटर वन एंड अंडर फ्यू सर्कमस्टांसिस वेन यू आर नॉट इन ए पोजिशन to make it all together a different one then obviously you try to do what you try to make it interesting coming up with an element coming up with an angle where you should be trying out the best part of it where you must be giving it the best effort that is how you should be trying to learn the first portion better initially in order to be master of the later portions that is how you continuously make up things which are better then a good lead is the best selling tool jab aap behtar lead apni banate hain behtar intro aapka banate hain selling tool se obviously murad ye hai ki shayad jo ek freelancer hai wo usne agar wo article kahin pe bhejna hai shayad uske us article ko bahut zyada behtar consider kiya jata ho jabki dusri taraf ye bhi possibility hai कि आप वो जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो बुनियादी तौर पर ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो लीड है अगर एडिटर पढ़ते हैं या कंसर्न आदमी पढ़ता है तो वो उनको देख के समझ आए कि दिस इज समथिंग डिफरेंट दिस हैज बिन डन इन अ बेटर वे ठीक है ये चीज़ है कि आपके लिए ये सबसे बेहतर टूल होता है अब फ्री लांसर ऑब्वियसली उनको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसनट्रेट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू those people who are actually working with the newspapers and writing articles that is their strength as well so writing lead needs an intense effort on your part aap koshish kijiye ki aapka intro behtar hona chahiye ab main iski misal choti si jo hai wo de sakta hu wo ye ki jab bhi aap kisi function pe jate hain ya kisi shaadi pe jate hain to apne aap ko kya karte hain behtar tarike se taiyar ho ke jate hain kapde shapde aur ज़रा इसी किए हुए और मेकअप और शायद लड़के तो ऑब्वियसली मेकअप नहीं करते लेकिन आज के दौर में किया जाता है तो इंटरव्यू भी आपका क्या है वो किस चीज़ के लिए होता है सारे का सारा वो यही होता है कि समबडी सीज एंड ऑब्वियसली अप्रिशिएट और समथिंग लाइक दैट जो भी है और इसी तरह ही जब आपका इंटरव्यू एक शख्स ने दो पैराग्राफ्स में कितने मिनट्स लगेंगे दो या तीन मिनट लग जाएंगे पढ़ने में हद वहीं से आपका बेसिकली क्या बनना है एक आइडिया बनना है कि ये शख्स ये शख्स कैसा लिखने वाला है और ये कैसा शख्स है और ये इस आर्टिकल में क्या करना चाहता है दैट इज योर स्ट्रेंथ एज वेल और इसीलिए इसको बहुत बेहतर होना चाहिए ठीक है देन द वेरियस अप्रोचेस टू लीड वी मस्ट बी कंसिडरिंग अब वो वेरियस अप्रोचेस जो हैं अब उनको थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में भी डिस्कस करते हैं लाइक like के कुछ अर्सा पहले कुछ चीजें नहीं की जा रही थी कि कोई एनेकडोट या कोई कोट या कोई वाक्य नहीं लाया जा रहा था लेकिन अब वाक्य भी लाया जाता है सो so दैट कि वो 
इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है उसको मजीद बेहतर किया जा सके और जो भी शख्स पढ़ने वाला है वो उसको लाजमी देखे कि यह क्या है और यह किस तरह किया गया है और आपको इसलिए कंसनट्रेट करना चाहिए और इसी के लिए जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेप्स भी हैं जिस तरह के मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप कोई ना कोई एनेकडोट उसके अंदर ले आते हैं मे भी कोई जो आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है कुछ ना कुछ डोमेटिक एस्पेक्ट आप अपने सामने ले आते हैं एग्जाम्पल्स जो कि रिसर्च से अभी तक सामने नहीं आई थी लेकिन आपने जब कोशिश की आपके सामने वो जरा बेहतर आ गई ऐसी एग्जाम्पल्स होनी चाहिए एनकडोट्स होने चाहिए कोट्स होने चाहिए अब लाजमी है कि जब आप कुछ ऐसा शुरू करें तो ये एक तरीका है शुरू करने का आप उनमें जो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं मे बी यू कैन राइट इट लाइक दिस दट ए फीमेल इन फ्लां फ्ला विलेज ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री टू सीक जस्टिस एट्स वे यूर स्ट्रेंथ लाइज You have brought the example. You have brought this situation, the intensity of the situation, in order to show what, in order to make it interesting. And this is where somebody will be interested in reading that article. That this is somehow very different. And when you say that this is somehow very different, you must be doing what? You must be making a deliberate effort at this. And when you are making a deliberate effort at this, obviously. you will be successful then there is another idea in this context when you write something that it has happened to somebody uska matlab kya hota hai ki agar ye kisi dusre shakhs ke sath ho gaya hai if it has happened to somebody it can happen to me as well jab aap ye sochte hain ke ये जो चीज है ये किसी और शख्स के साथ हो गई है मेरे साथ भी हो जाएगी यू स्टार्टल ऑब्वियसली आपको अगर ये कहा जाए कि जी आपने जो एग्जाम देना है ये टेस्ट देना है उससे पहले एक ऐसी स्टोरी आपको नजर आती है जिसमें कहा जाता है कि जी पेपर चेंज हो गए जी इस तरह हो गया आप भी सोच सकते हैं कि कहीं भाई मेरे साथ भी ऐसा ना हो ऑब्वियसली आप उस वक्त सोच सकते हैं जब आप अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो आप को जब ये आइडिया होता है कि ये मेरे साथ कहीं पे ऐसा ना हो या लाइक एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि कहीं पे कोई रास्ते में डकेती होती है कुछ भी होता है आप भी उसी रास्ते से आते जाते हैं नेक्स्ट टाइम आप लाजमी कॉन्शियस होंगे दिस इज व्हाट इट इज दिस इज हाउ एन इंट्रो शुड बी इट हैड हैपन टू समी इट कैन हैपन टू मी विल ऑब्वियसली वेक द रीडर ही विल बी कंसिडरिंग दट ही इज एक्चुअली बींग मेड पार्ट ऑफ दैट एंड वेन ही इज बींग मेड पार्ट ऑफ दैट देन ही इज गोइंग टू डेफिनेटली कंसिडर दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई शुड बी रीडिंग अबाउट इट सो एन इंट्रो विद एन एनेकडोट एग्जाम्पल कोट इंसिडेंट इज डेफिनेटली वन वे ऑफ राइटिंग इट इन अ बेटर वे देन इंट्रीग एक्साइट और स्टार्टल द रीडर इंट्रीग करें कुछ ना कुछ के दिमाग उठाने के लिए किसी शख्स को और वो किस तरह एग्जाम्पल जब आप कोट करेंगे कोई ऐसी सिचुएशन बताएंगे जिसमें नजर यह आएगा कि इट इट हैज हैपन्ड इट कैन हैपन टू मी और जब ऐसी सूरत हाल होगी ऑब्वियसली द पर्सन विल बिकम अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड ही विल रीड दैट और एक्साइट करें इमोशंस को इस तरह मे भी खुशी दे के लाजमी नहीं कला माफ करें आप हमेशा दुख की बात करें नो no वे कुछ ना कुछ आप इंटरेस्टिंग दें एंटरटेनिंग दें जिससे कि रीडर के अंदर ये चीज नजर आए कि आपने कुछ डिफरेंट किया है स्टार्टल द रीडर मीन्स दैट यू हैव टू वेक हिम आप लुक दिस इज माई आर्टिकल एंड आई वॉन्ट यू टू रीड दिस ये चीज होती है वो जो एक चीज है ना कि मैं हूं तो मुझे देखा जाए राइटर के पास क्या है मैंने लिखा है मुझे पढ़ा जाए दैट इज योर स्ट्रेंथ एज वेल और आप ये कर सकते हैं जब आप कुछ ऐसे बेहतर तरीके से लिखेंगे कि आपका रीडर उसमें इंटरेस्ट लेता है इसका एक और भी तरीका है जो इंटरेस्ट इंसाइट करने का है या उसके अलावा एक्साइटमेंट लाने का है या कुछ भी इनकॉर्पोरेट क्वेश्चन 
क्वेश्चन ले आइए उनके अंदर अब क्वेश्चन कोई ना कोई आप ला सकते हैं और जब आप क्वेश्चन कोई ना कोई अंदर ला सकते हैं तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं अगर वो कितने भी जो हैं वो सुस्त क्यों ना हो थोड़ी देर तो वो सोचेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है शायद उसके बाद ये कहें कि नहीं लेकिन एक जो सोचने वाला दिमाग है दैट विल इमीजिएटली वेक अप टू द सिचुएशन एंड से ओके वट कुड बी द आंसर टू दिस एंड वैन ही नोज दैट समबडी इज आस्किंग इम ए क्वेश्चन he might have prepared himself for the answer and the answer might have been in his mind but he will like to know your answer so when you have raised your question in the intro you will actually come up with what you will come up with an answer and that will be read by your reader so incorporating questions is one way of making your leads your intros interesting then use of paradoxes comparisons contrasts kuch aisi situation jo ke koi itni behtar nazar nahi aati kuch itne halat uske ko acche nahi nazar aate aap unko kya kar sakte hain aap excitement to paida kar liya aapne lekin jab aap comparisons contrasts me laate hain paradoxes dhoondte hain to obviously jo conflicting elements hote hain conflicting figures hoti hain those actually do what those actually make your reader take interest aur aapne obviously aapka jo judge hai wo to aapka reader hi hai aur aapne usi ko jo hai wo concentrate karna hai so use paradoxes contrasting pictures le aaye comparisons le aaye fala waqt mein aisa hua tha aaj aisa nahi ho raha ya fala jagah pe aisa ho raha hai aur yahan pe uske baraks ho raha hai ya ye kanoon aisa bana tha lekin iska fayda kya hua hai ya गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए थे लेकिन लोगों ने उसके साथ क्या किया है ये सारी इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको जो इंट्रो है या लीड है उसको इंटरेस्टिंग करा सकती हैं एक जो मैंने अभी आपसे बात की है अपील टू द रीडर्स इमोशंस अब इसमें खुदारा एक चीज़ लाजमी समझ लीजिए कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने उसको अफसाना बना देना अफसाना बनाना हरगेज इसका मतलब नहीं होता अफसाना आप क्यों बनाएं किसी भी चीज़ को आपने एक्चुअली नो डाउट के इमोशंस आप जो हैं वो जगाते हैं और जो भी राइट अप है जितना भी एक लिखा जाता है वो बेसिकली क्या होता है ऑब्वियसली एक रीडर के जो इमोशंस हैं जो फीलिंग्स हैं और जो लोगों के मुख्तलिफ सोचने के अंदाज हैं आप उसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं और आप उसी की कोशिश कर रहे होते हैं और जब आप उसी की कोशिश कर रहे होते हैं तो बेहतर भी यही होता है कि आप उसी के ऊपर कंसनट्रेट भी करते हैं और जब आप ये काम करते हैं ऑब्वियसली यू डू इट इन अ फार बेटर वे और उसका नतीजा भी ये निकलता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से उन चीज़ों को कर लेते हैं लेकिन इमोशंस के ऊपर एक कदगन भी है दैट इज दैट यू कैन नॉट मेक इट टू इमोशनल जिस तरह मैंने ये कहा आपसे कि आपने अफसाना नहीं बना देना आपने ऑब्वियसली उसको डिफरेंट करना है ऑब्वियसली आप इम्प्लिसिट वे में अब बेहतर तरीके से उस वो इमोशंस को राइज करने की कोशिश करते हैं आप इमोशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं अब एक्सप्लॉयट करने से गॉड फॉरवर्ड ये मुराद मत लीजिएगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करते हैं नहीं बल्कि आप रीडर्स की जो इमोशंस हैं उनको जो है वो इंसाइट करने की कोशिश करते हैं एंड यू मेक हिम अवेयर ऑफ द सिचुएशन दैट दिस इज हैपनिंग एंड यू हैव टू make the reader think about that and if you're not making the reader think about that obviously it's a loss of your readership so better that you are actually doing what you are actually making it happen in a real subtle way kisi acche tarike se aap karte hain wo mukhtalif isliye bhi karna chahiye ki ye na ho ki aap usko bilkul hi emotional paragraph bana dein aur uska natija ye nikle ki ye pata chale ki sahab aap to sirf aur sirf jo hai na wo jazbatiyat likhte hain to reader ka matlab jo hai wo ये होता है कि आपसे वो कुछ इल्म भी हासिल करे आर्ग्यूमेंट्स भी उसको मिले उसको एंटरटेनमेंट भी मिले और वो आपने इन ए सटल वे देनी है पढ़ा के अपना आर्टिकल और वो आपने उनके जो कंसर्न्स हैं जो रीडर्स के कंसर्न्स हैं उनके थ्रू करना चाहिए दैट्स अबाउट द इंट्रो नेक्स्ट स्टेप इज मोर इंट्रीगेट एंड इट नीड्स मोर कंसनट्रेशन वी कॉल इट द टॉपिक सेंटेंस एक आध फिक्रे में कुछ चीज कही हुई हर चीज कह जाए तो बहुत बेहतर है 
जब मैं कहता हूँ कि एक आध फिक्रे में कही हुई हर चीज कह जाए तो बहुत बेहतर है आई मीन एट आपका जो टॉपिक सेंटेंस है कोशिश कीजिए कि वो एक दो ही हों इससे ज्यादा ना हो लेकिन लोग कुछ एक आध पैराग्राफ भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो बेहतर कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है क्या वो ये कि आपने एक आइडिया देना है क्या आप बात क्या करने लगे हैं आप किस इशू के ऊपर बात करने लगे हैं और जब आपका ये आइडिया रीडर तक कम्युनिकेट हो जाता है ऑब्वियसली एक रीडर भी ये समझता है क्योंकि आई एम गोइंग टू रीड दिस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स टॉपिक सेंटेंस शुड बी क्रिस्पी शुड बी सिंट टू द पॉइंट एंड इंटरेस्टिंग अब ये नहीं है मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि हेडलाइन नहीं ये लगाते ऑब्वियसली लेकिन जब इंट्रो खत्म होता है तो उसके बाद दो तीन लाइन इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा अगर जो लोग पैराग्राफ भी लिख देते हैं लेकिन मेरी ये आपसे सजेशन है कि जिस तरह आपसे पहले भी बात हो चुकी है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जना मतलब ढूंढते बिना सारा कुछ लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आपका टॉपिक सेंटेंस जो है वो बता देगा कि ये क्या आर्टिकल है और ये किस चीज के बारे में है योर फोकस शुड बी देयर व्हाट फोकस द ऑब्जेक्टिव पैरामीटर अब ऑब्जेक्टिव पैरामीटर क्या है कि आपने इसी के अंदर अपना जो मुद्दा अलह है जो आप चाहते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने बताना है कि मैं ये बात करना चाहता हूं मेरे नजदीक ये चीज है ये इंपॉर्टेंट चीज है आप डिसीजन नहीं देते ये बात लिख लीजिए डिसीजन इज नॉट योर राइट ये आपका काम नहीं है डिसीजन ऑब्वियसली कोई और ही लेते हैं किसी और का ही काम है और आपको क्या कंसिडर करना चाहिए कि ये जो आपका टॉपिक सेंटेंस है ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह सकते हैं आपका फोकस है आपका फोकल पॉइंट है लेकिन इसके साथ ही एक और चीज भी होती है वो है स्लांट स्लांट का जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एंगल क्या है उसका और वी ऑलवेज कंसिडर इट ए सब्जेक्टिव अप्रोच और वो सब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो डेफिनेटली क्या है कि यू हैव टू राइट इट बिटवीन द लाइंस कि आपने एक्सप्लिसिटली नहीं कह देना कि ये चीज इस तरह है और मैं ये इस तरह सोचता हूं इसी जो आपको मैंने टॉपिक सेंटेंस बताया है इसी के अंदर आपने ये बात करनी है कि जी सात साल गुजर गए अभी तक कुछ नहीं हुआ अगर आप यही कह दें कि जी ज्यूरिंग दीज सेवन इयर्स ए लॉट नीड टू बी डन अगर आप ये कह देते हैं कि नथिंग हैज बिन डन देन यूर जजमेंटल जब आपने ये कहा कि लॉट हैज टू बी डन ए रीडर विल लाइक टू सी कि जी क्या क्या होने वाला है और क्या क्या करना चाहिए था जो कि अभी तक नहीं हुआ That is where you must be putting your effort at. आपने जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की है ना कि आपने उसको अपना आइडिया नहीं बना देना वो तो आपने कहनी बात डेफिनेटली उसी तरह ही है लेकिन आपने उसको मुख्तलिफ तरीके से कहना है बिटवीन द लाइन्स कहना है आपका मतलब वही होगा कहने का लेकिन आपने जो है वो डायरेक्टली नहीं कहना दिस इज योर ऑल्सो स्ट्रेंथ द टॉपिक सेंटेंस इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द टॉपिक जो आप सोच रहे होते हैं टॉपिक के बारे में वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और ये कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखा जाता बल्कि इंप्लाइड होता है बिटवीन द लाइन जो आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच है आप डायरेक्टली लिख भी नहीं सकते हैं ऑब्वियसली देन देर इज अ प्रॉब्लम विद दैट स्लांट इज वॉट यूर राइटिंग अबाउट एंड वॉट यू वॉन्ट टू राइट अबाउट दैट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू वॉन्ट टू राइट हाउ यू वॉन्ट टू प्रोसीड अबाउट इट आपने इसको ये देखना है कि आपने ये कैसे आगे लेके जाना है और आप किस एंगल से इसके ऊपर बात करना चाहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उसको डायरेक्टली लिख दें डोंट डू इट डायरेक्टली लिखेंगे देन ऑब्वियसली इट विल बी ए प्रॉब्लम हाँ अगर आपका बिल्कुल ही इसके बारे में डायरेक्ट हुए बगैर कोई गुजारा नहीं है तो मे भी आप कहीं पर जाके इन द मिडल इन द मेन बॉडी जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे उसमें कहीं पर कुछ ऐसे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं जो कि वाकई उस चीज के खिलाफ हैं लेकिन आपको ऑब्वियसली बैलेंस भी करना पड़ेगा फॉर इंस्टेंस अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिस्ट जो लोग हैं उनका इकोनॉमी के बारे में या कैपिटलिज्म के बारे में कुछ पॉइंट दे देते हैं राइटिस्ट जो हैं जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं देते 
या जो कैपिटलिस्ट हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते देन ऑब्वियसली इट्स एन इम्बैलेंस्ड थॉट और आपने बैलेंस क्रिएट करना होता है आपने और कुछ नहीं करना होता उसके अंदर सो so दैट के ये मत हो कि जी आपने ये साइड लेनी शुरू कर दी आपने अक्सर ये टेलीविजन पे भी सुना होगा कि जी खिलाफ लिखा जा रहा है वो उस खिलाफ लिखने की बुनियादी तौर पर वजह ये है कि लोग अपने इमोशन ज्यादा यूज करते हैं अपने अपना जो आइडिया है उसको ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं यू मस्ट बी अवॉइडिंग इट नो डाउट जो स्लांट है दैट इज एन ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो टॉपिक सेंटेंस है वो ऑथर का ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो उसकी अपनी सोच है वही होती है लेकिन इसका मतलब हारगिज ये नहीं होता कि आप उसको बहुत डायरेक्टली टैकल करें लोगों को पता भी होता है कि ये सोच है ये इस तरह देखा जा रहा है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेनी पीपल नो दैट दिस मैन इज ऑफ दिस थिंकिंग ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा सोचा भी जाता है लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता है आप बेहतर है कि बिटवीन द लाइन्स बात करें इम्प्लाइड बात करें इम्प्लिसिड वे में बात करें बजाय कि आप डायरेक्टली बात करें और दिस इज एक्चुअली वॉट वी कंसिडर इज द ड्यूटी ऑफ द राइटर वो अपने आप को ये समझे कि उसने कोई साइड नहीं लेनी है उसने चीजों को जो है वो एक बैलेंस्ड व्यू से देखना है एक बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बजाय कि आप क्या करते हैं बजाय कि आप उनके ऊपर जो है वो अपने फैसले सादर करना शुरू कर देते हैं या जजमेंट देना शुरू कर देते हैं आप जजमेंट नहीं देते उस चीज के ऊपर आप अपने आप को जो है वहां पे शो ऑफ नहीं करा देते कि आपकी ये सूरत हाल है और आप इस तरह इसको देख रहे हैं और दिस टॉपिक सेंटेंस मस्ट बी टेक्टफुली स्यू इन इन टू द लास्ट ऑफ द लीड इसको बड़े तरीके से आपने जो है वो उसके अंदर लिखना है जो इंट्रो के बाद वाला पैराग्राफ है जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो लफ्स यूज किया है मैंने स्यू इन एस ई डब्ल्यू एन सीना किसी चीज को अब मतलब ऑब्वियसली जो मैंने इस टाइम पे सूट पहना ये बड़े सिया गया हुआ है बट इट लुक्स लाइक वन पीस अब ये वन पीस जो है आपने भी जब बात करनी है तो ऐसे ही लगे कि आपने ऊपर वाला जो पैराग्राफ लिखे हैं या लिखा है एक या जो नीचे वाले आपने लिखने हैं ये उन्हीं का हिस्सा है अलहदा मत को ये नजर आए और जब ये अलहदा नजर आएगा देन ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम होगी आप उसको ऐसे मैनेज नहीं कर सकते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए भी कि मोस्ट ऑफ द राइटर्स फेल हियर और कोशिश करने के बावजूद भी उनको ये चीज नहीं बेहतर तौर पर वो करने की पोजीशन में होते उसकी वजह यह है कि आपने अपने आप को बहुत बैलेंस रखना है जब आप थोड़ा सा भी टिल्ट होंगे किसी भी तरफ क्या बिल्कुल जो है वो एक रोबोट बन जाए आपके जज्बात ही उसमें नहीं है या आप बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाए कि आपके जज्बात ही बहुत ज्यादा हैं, इट्स ए प्रॉब्लम सो योर टॉपिक सेंटेंस इज एक्चुअली ए ब्रिज बिटवीन द इंट्रो टू द मेन बॉडी एंड इट इज एक्चुअली स्पिरिट ऑफ द आर्टिकल ये थ्रू आउट रन करेगी आपके पूरे आर्टिकल में जिस तरह मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि दाने तो तस्वीर के बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन धागा उसके अंदर एक ही होता है टॉपिक सेंटेंस इज बेसिकली वॉट is the thread which is holding on to all the beads or the pearls of a garland that is where you have to be really careful that is where you have to really work hard ke aapne ye sochna hai ye dekhna hai ki ye isko maine behtar kis tarah karna hai agar wahan pe koi bhi aap choti moti problem karenge then obviously you will be not considered as a balanced person ya weak writer ban jayega to isliye ye kaha jata hai ki jab aap likh rahe hain to aap bahut soch samajh ke likh rahe hain aur aap bahut behtar tarike se jo hai wo usko karne ki koshish kar rahe hain aur ye aapko effort karni chahiye ke obviously ye jis tarah main aapke samne baitha hu ya aap hain रूह तो एक ही है जिसम के मुख्तलिफ हिस्से हैं सो योर टॉपिक सेंटेंस शुड एक्ट एज ए स्पिरिट कि ये इसके अंदर जो है वो मेरा आइडिया रन कर रहा है लेकिन इस तरीके से कि किसी को पता भी ना चले कि ये आपका आइडिया है अगर आप ये सोचें कि ये आपका आइडिया है देन ऑब्वियसली वो 
ऐसे लगेगा जैसे आप सब्जेक्टिव हो रहे हैं और राइटर सब्जेक्टिव नहीं हो सकता एंड यू मस्ट बी मेकिंग एन एफर्ट टू वर्ड्स दिस देन द सेकेंड पार्ट इज द मेन बॉडी एंड इन मेन बॉडी यू हैव टू ब्रिंग अप ऑल द थिंग दोज थिंग्स आर ऑब्वियसली वॉट द नॉलेज द फैक्ट द डेटा वॉट सो एवर यू हैव to do to support your intro to support your topic sentence and then the last half that is called the ending aapka jo basically kya hai jo main area hai ya jisko hum ye keh sakte hain ki aapka jo akhada hai jahan pe ki aapne kushti karke natija final lena hai wo aapki main body hai ab ye long section hai sabhi portion se इंट्रो से भी टॉपिक सेंटेंस से भी और एंडिंग से भी अब इस मोइन पोर्शन में आपके पास जो जो कुछ है वो आपने ऐड करना है लॉन्ग सेक्शन बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंड यहां पे आपका जो स्लांट है आपका जो एंगल है इट शुड प्रोवेड इट शुड बी सीन इन एवरी पैराग्राफ जहां पे भी आप अपने उस आइडिया से दूर होंगे ऑब्वियसली वो क्या होगा इट विल बी कंसिडर्ड कि जी आपने ये कहीं पे अलहदा पोर्शन लगा दिया आपका वो पोर्शन जो है मेन बॉडी का वो हर तरह से क्या होना चाहिए कि उसी एक कनेक्शन का हिस्सा होना चाहिए आपका जो स्लांट है आपके जो एंगल है वो उसी के साथ ही रन करना चाहिए और वो उसी के साथ ही काम करते जाना चाहिए इसीलिए जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली उसी एंगल को उसी टॉपिक सेंटेंस को मुसलसल सपोर्ट कर रहा होता है और उसी टॉपिक सेंटेंस के ऊपर आप कंसंट्रेट भी कर रहे होते हैं और आपने कंटिन्यूसली उसी के ऊपर एफर्ट करनी होती है कि आप जो भी पैराग्राफ लिखें जो फैक्ट्स लाएं जो डेटा लाएं जो कोट करें जो उसके अंदर किसी के कॉमेंट्स डालें जिस तरह भी वो करें आपने ऑब्वियसली वो जो स्लांट है वो आपने बतानी होती है फॉर इंस्टेंस अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को उस स्लांट के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं और आप किसी दूसरे शख्स का उसमें जो है वो आइडिया लेते हैं दूसरे शख्स से कमेंट्स लेते हैं बैलेंस आउट करने के लिए तो वो जो आपने क्वेश्चंस रेज किए हुए हैं उसके अंदर स्लांट में या वैसे आपके जहन में है या वैसे आपने इंट्रो में डाले हुए हैं आप उन साहब से उन क्वेश्चन का जवाब लीजिए कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है आप जब उनसे जवाब लेंगे तो ये ऑब्वियसली क्या होगा ये भी बैलेंस करने के लिए होगा और वो उसी स्लांट के आइडिया के साथ रन कर रहा होगा और जब ये रन कर रहा होता है तो ऑब्वियसली जो रीडर है वो कनेक्टेड रहता है उसके साथ बेसिकली तो रीडर का जो कनेक्शन है वो आपके टॉपिक के साथ लाजमी होना चाहिए सो so, हर पैराग्राफ में स्लांट प्रोवेड कर रही होती है दैट इज यू हैव टू डू हेयर अब बात ये हो गई कि आपने फैक्ट्स भी उसी में डालने हैं आपने फिगर्स स्टेटिस्टिक्स जो हुआ है वो उसमें डालना है आपने शायद हिस्ट्री भी उसी में ट्रेस करनी हो थोड़ी बहुत आपने उसके अलावा जो कुछ एंगल्स मुख्तलिफ सोचा जा रहा है वो भी उसी में करना हो दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इसकी लेंथ बहुत ज्यादा ना हो जाए ऑब्वियसली वो जो लेंथ आपको बताएगी आपने उसी में करना होता है लेकिन जो एक बहुत बड़ी एक अजीब सी प्रॉब्लम आ जाती है वो ये कि लोग इंट्रो पे या लीड पे बहुत कंसंट्रेट कर लिया स्लांट पे बहुत कंसंट्रेट कर लिया फिर कंक्लूजन पे भी बहुत कंसंट्रेट कर लिया जो दरमियान का पोर्शन है उसको वो क्या करते हैं उसको जरा इग्नोर कर देते हैं जब वो इग्नोर कर देते हैं उसको तो बोरिंग हो जाता है वो उतना डाल ट्राइट हो जाता है उस चीज को अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जो एंगल आपने लिया हुआ है या जिस एंगल से आप लिखना चाह रहे हैं उसको आप लाजमी हर पैराग्राफ में हर एस्पेक्ट में अंडरटोन आप वो डिस्कस लाजमी कीजिए वो उस तरफ लाजमी इशारा करता हो कि ये चीज है जैसे कई लोग अगर रिलीजियस हैं तो वो जब बात कर रहे हो तो मैं कहीं ना कहीं पे उनकी वो रिलीजियस टोन नजर आ जाती है वो कहीं पे प्रीचिंग भी ना करें तो अगर कोई शख्स कहता है कि जी इस तरह हो रहा है वो कह देते हैं अल्लाह खैर करेगा वो आइडिया क्या है that idea is actually making it understand to the people that this needs to be thought in this particular way aur jab aap usko 
बनाते हैं उस एंगल से और उस तरह करना चाहते हैं तो ये बेहतर हो जाता है अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि डल और बोरिंग ना हो जाए आपका जो मेन बॉडी है क्योंकि मोस्टली ये देखा गया कि रीडर हमेशा मेन बॉडी से भाग जाते हैं अब उसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि उसके अंदर भी एनेकडोट्स डाले जा सकते हैं ऑब्वियसली उससे जो रिलेटेड वाक्य है जिस वाक्य के ऊपर आप बात कर रहे हैं अब वो भी अंदर ला सकते हैं सेकेंडली कुछ कोट्स ला सकते हैं या कुछ ऐसे फिगर्स ला सकते हैं जो कि कभी पहले सुने ना गए हों उसके अलावा कुछ कमेंट्स ला सकते हैं लेकिन कमेंट्स बहुत ब्रीफ होते हैं जो आर्टिकल्स हैं अगर किसी का इंटरव्यू भी किया वो भी बहुत ब्रीफ होगा टू द पॉइंट और बाजूकात ऐसे होता है कि आपने दो घंटे की एफर्ट किया है उसमें से सिर्फ सेवेंटी फाइव वर्ड्स गए हैं मैक्स वन फिफ्टी वर्ड्स चले गए ये चीज़ें आपको जो है वो देखनी पड़ती हैं तो दैट कि आपकी मेन बॉडी जो है वो बोरिंग ना हो जाए एक्सपोजिशन आप डेटा ऐसा लाइए फिगर्स ऐसे स्टेटिस्टिक्स ऐसे दीजिए कि जिसमें क्या हो विच आर स्पोर्टिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू अब स्पोर्टिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू अगेन आई एम सेइंग कि ये नहीं है कि आपने उसको बहुत एक्सप्लिसिटली बता देना कि जो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू सो आई एम ब्रिंगिंग दिस डेटा नो वे लेकिन आप डेटा इस तरह यूज करते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्पोर्ट होता है और दैट इज वेयर यू आर एक्चुअली कमिंग टू बी एज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड यू मस्ट बी डूइंग इट विद ए लॉट ऑफ कंसंट्रेशन फिर प्रोज एंड कॉन्स अब प्रोज एंड कॉन्स आपको इसी मेन बॉडी में डिस्कस करने हैं कोई भी चीज एंगल है कोई भी आप एंगल ले रहे हैं किसी भी तरह जो है वो आपने उसी के अंदर लाना है और ये भी देखना है कि आपने किस तरह जो है वो इसको मैनेज करना है क्या चीजें बेनिफिट में हैं क्या चीजें अंगेंस्ट हैं आपकी मेन बॉडी एक्चुअली पूरे सब्जेक्ट का व्यू है पूरे सब्जेक्ट का अहाता करती है और आपने उसी सब्जेक्ट को जो है वो उसमें क्या हम बोलना चाहिए कि एक्सप्लेन करती है सारे का सारा एंड दैट इज वेयर यू शुड बी कमिंग अप विद द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स और आपने सारी की सारी कंसंट्रेशन उसमें लाजमी करनी है एक बात याद रखी है जिसका कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे थोड़ा सा रेफरेंस दिया है वो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम रीडर्स मेन बॉडी नहीं पढ़ते उसकी वजह यह है कि मेन बॉडी पे आके बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं बतानी शुरू कर देनी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं देनी शुरू कर देनी अब जब आप बैकग्राउंड देते हैं नो no डाउट कि वो रीडर के लिए जरूरी भी होती है और हिस्ट्री भी जरूरी होती है लेकिन आपका जो आर्टिकल है उसके अंदर इसको ऐसे यूज कीजिए जैसे पंक्चुएशन इस्तेमाल की जाती हैं मीन्स रिफरिंग इट इन ए डिफरेंट वे आप रिफर कीजिए बजाय कि आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर दीजिए कि जी 1965 में यूं हुआ था 1971 में यूं हुआ था और फला फला रूलर से उस टाइम पे इस तरह सोसाइटी डिवाइड हुई थी ये सोसाइटी में हुआ था ये कुछ हुआ था नो no डाउट कि आपका रीडर किसी हद तक पढ़ा लिखा होता है उसको पता होता है कि हिस्ट्री क्या है लेकिन कुछ ऐसे एंगल से अगर आप डिस्कस कर लें तो बेहतर है एक जो टेंडेंसी मौजूदा राइटर्स में है वो आपको बता देता हूं और उसको डिस्करेज करना चाहिए कि हिस्ट्री वही लिखनी है अल्फाज नए लगा देने हैं मतलब के ठीक है सीसेशन ऑफ पाकिस्तान डिसमेंबरमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स या कुछ भी डिबैकल ऑफ ढाका कर देंगे सप्लेट ऑफ द यूएसएसआर कर देंगे आइडिया वही रह जाएगा थॉट वही हिस्ट्री वही ऑब्वियसली क्या होगा कि मतलब वो रीडर हिस्ट्री में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो बेहतर यह है कि आप अपनी बॉडी को जो मेन बॉडी है उसको कंसनट्रेट कीजिए जो आपका स्लांट है बजाय कि आप बहुत ज्यादा हिस्ट्री देते हैं और जहां पे आप बहुत ज्यादा हिस्ट्री देते हैं आपका रीडर जो है वो भाग जाता है नहीं पढ़ता तो ये चीज लाजमी देखिए देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट द एंडिंग एंडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस तरह के आप बात खत्म करते हैं और वो बात करने का जो आपका तरीका है वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए एंडिंग no doubt forceful no doubt concluding no doubt final words from you but the reader must feel also that this is the end of the article pehla ye impression dena bahut zaruri hota hai isme har gaz nahi hai 
کہ آپ نے اینڈنگ تو دے دی کنکلوژن تو دے دی تو ریڈر کہ یار ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی تو اس لیے جو آپ کی اینڈنگ ہے جو آپ کے کنکلوڈنگ ون اور ٹو پیراگرافس ہیں کوشش کیجیے ایک ہی ہو زیادہ لینتھی نہ ہو اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو پھر آپ دو کر لیجیے جو آپ کے ون اور ٹو پیراگرافس ہیں اس میں آپ نے یہ لازمی امپریشن دینا ہے کہ دیٹ دس از دی اینڈ آف اٹ دیٹ از دی کنکلوژن اور وہ ریڈر کو نظر بھی آئے کہ یہ اب آرٹیکل کنکلوڈ ہو رہا ہے مسٹ بی امپارٹنگ دس امپریشن to the reader that the article has come to an end successfully and in a satisfying way. That is, you have to do. That is, you have to consider. Conclusion mein kya ho sakta hai? A reiteration, ki aap ne yeh baatein ki hai. Summation, summary de sakte hai, ki yeh yeh kaha gya hai. A statement, jo aap communicate karna chahate hai readers ko, aur aap yeh chahate hai, کہ وہ ریڈر کے مائنڈ میں رہے دیٹ از ویئر یو مسٹ بی کنسیڈرنگ دیٹ یو ہیو ایکچولی ڈن اٹ ایپلی اینڈ ان اے ویری ڈفرنٹ وے یو مسٹ ناٹ بی کنسیڈرنگ دیٹ دس از دی کنکلوژن اینڈ دا ریڈر ول فو گیٹ اٹ نو وے اس میں ایک طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات ریڈرس کے مائنڈس کو ٹریگر کرنے کے لیے سوچنے کے لیے وہ یہ کہ بعض اوقات کسی نہ کسی کوشچن پہ ختم کر دیا جاتا ہے چیز کو نو ڈاؤٹ وہ کوشچن آبویسلی اسی ٹاپک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ ریڈر کو انسائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن اس میں کنکلوژن لازمی دی جاتی ہے اور وہ آپ کی اینڈنگ جو ہے دیٹ از ایکچولی یور کنکلوڈنگ پارٹ تھینک یو ویری مچ السلام علیکم